हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो यू विल लर्न द प्रेजेंट टेंस ओके टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज प्रेजेंट टेंस स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट एक्शन और वर्क दैट हैपेंस टुडे और नाउ जो हम डेली लाइफ में अपना करते हैं जो हमारी आदतें हैं हमारी हैबिट है या जो हम कर रहे हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में बताते हैं ओके सो इट कैन बी द फॉलोइंग टाइप प्रेजेंट टेंस दो तरह से होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग राधिका ड्रिंक्स टी वी गो टू द स्कूल वॉशरमैन वॉशेज डर्टी क्लोथ्स अमन कम्स लेट इन द क्लास In all the above sentences, the verb gets up, drinks, go, washes, comes, refer to an action or event that is taking place in the present time. इसमें जो भी verb दिए गए हैं gets up दिया है drinks दिया है go, washes, comes, ये सब क्या बता रहे हैं ये सब बिल्कुल आज की बात बता रहे हैं जो आज हुआ है उसे बता रहे हैं ओके सच सेंटेंसेस सेट टू बी द सिंपल प्रेजेंट टेंस ये सेंटेंसेस क्या होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं जो हमें अभी की बात आज की बात बताएं जो हमें कोई हमारी हैबिट बताएं वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं ओके okay? इनको फ्रेम करने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है प्लस उसमें एस या ई एस ओके वो ऐड करना होता है क्या करेंगे जब हम ये सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो हमें पता है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट होगा उसमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ओके प्रीवियस वीडियो में कल हम लोगों ने ये लर्न भी किया था वर्ब्स की फॉर्म्स तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस उसमें एस और ई एस एड करेंगे ओके okay? यहाँ देखो यू कैन सी हियर गेट्स अप गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें एस ऐड कर दिया ड्रिंक्स फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक है एस ऐड कर दिया गो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसमें एस या ई एस हमने ऐड नहीं किया है वो हम अभी बताते हैं क्यों वॉशेज वॉश है ई एस ऐड किया है कम्स एस ऐड किया है ओके okay? और ये तुमने सिंगलर एंड प्लूरल फॉर्म करने में पढ़ा भी था कि कब हम एस लगाते हैं कब हम ई एस लगाते हैं अब क्वेश्चन आता है कि हमने गो में एस या ई एस क्यों नहीं लगाया है तो स्टूडेंट्स जब हम प्रेजेंटेंस फॉर्म कर रहे होते हैं सेंटेंस का फ्रेम कर रहे होते हैं प्रेजेंटेंस का तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस एड करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे एस और ई एस एड नहीं करेंगे ओके क्लियर हो गया अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसमें एस और ई एस ऐड करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे एस और ई एस उसमें ऐड हम नहीं करेंगे व्हेन वी मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर स्टूडेंट्स ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टूडेंट्स इज यूज वेन एन इवेंट हैपन्स रेगुलरली जो चीज रोज होती है ओके मैं रोज स्कूल आती हूँ मैं रोज खाना खाती हूँ मैं रोज चाय पीती हूँ ओके दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ फॉर एग्जाम्पल्स द सन राइजेज इन द ईस्ट रोज ही तो सूरज उगता है ना पूरब से किसी एक दिन तो नहीं उगता डेली ये होता है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हनी इज स्वीट हनी कड़वा हो ही नहीं सकता उसका टेस्ट मीठा ही रहता है ओके सो दीज आर सिंपल प्रेजेंट टेंस नाउ कम टू द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वॉट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉलोइंग हर रीड दिस सेंटेंसेज स्टूडेंट्स द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी 
Nimisha is doing her homework. Here, our plane is doing. She is singing a song. Birds are flying in the sky. Miss Malti is teaching in the class. In all the above sentences, you can see the verb are playing, is doing, is singing, are flying, is teaching, refer to an action or event that is happening now. Means, ye kaam abhi bhi chal raha hai. Wo abhi bhi gaana ga rahi hai. Birds abhi bhi aasman mein ur rahi hai. Okay, ye kaam abhi bhi chal raha hai. तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ ओके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द थिंग दैट आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब मींस जब हम आपको बता रहे हैं तो वो काम चल रहा होता है ओके तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है इस टेंस को फॉर्म करने के लिए हमें क्या रूल अपनाना है सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट लेते हैं तो सब्जेक्ट तो हमें लेना है साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब्स लेने हैं इज प्लस एम प्लस आर ये सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें सेट करना होगा अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इज यूज करेंगे प्लूरल होगा तो आर यूज करेंगे और सिंपल अगर आई है तो आई के साथ हमेशा एम यूज होता है यू नो इट वेरी वेल नाउ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी फ्रॉम प्रेजेंट पार्टिसिपल ओके कल आप लोगों ने फॉर्म्स लर्न करी थी ना वर्ब की फॉर्म्स उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम आई एन जी लगा देंगे ओके वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा क्लियर हेर इज अ पिक्चर दैट शोज द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यस यू कैन सी हियर इट इज राइटिंग Is it right? I am writing. He is writing. She is writing. Okay. We are writing. You are writing. They are writing. देखो singular, plural. इनके साथ क्या use हो रहा है Helping verb कौन सा use हो रहा है वो बताया गया है It, he, she. क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है यस इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट सो वी विल यूज हियर इज यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट हैं देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ल आर आई प्लूरल होता है हमेशा हम हम बोला जाता है ना आई मैं एक इसके अंदर प्लूरल साउंड है इसलिए इसको हम हमेशा एम के साथ यूज करेंगे ओके okay, क्लियर इतना तो हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं स्टूडेंट्स तो ये चीज लर्न होनी चाहिए कि सिंगुलर प्रोनाउंस क्या है प्लूरल प्रोनाउंस क्या है और सब्जेक्ट की बात करें तो नाउन भी उसमें आ जाएंगे तो क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ये बात अगर आपको पता होगी तभी आप ये सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे ओके सो इसको फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एड कर देंगे तो हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा ओके okay? और प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट लेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे प्लस एस और ई एस यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम ये यूज करेंगे अगर प्लूरल है तो वर्ब की फॉर्म में एस और ई एस यूज नहीं होगा ओके okay?